హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు త్రిప్జా కిచెన్ నా పేరు జ్యోతి మీరు ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మార్నింగ్ మార్నింగ్ మీతో నేను పల్లి చట్నీతో కలుస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నేను ఈరోజు పల్లి చట్నీ కోసం అనేసి టిఫిన్ టిఫిన్లోకి పల్లి చట్నీ కావాలి కదా ఆ పల్లి చట్నీ కోసం అనేసి నేను పల్లీలు వేయించుతున్నాను ఫ్రెండ్స్ పల్లీలల్లో నేను ఆయిల్ కానీ ఏమి వేయలేదు డ్రైగా వేయించుతున్నాను ఎందుకంటే ఇవి పొట్టు తీసుకోవాలి కదా పొట్టు తీయాలి కదా శుభ్రంగా అందుకనేసి నేను ఉట్టియే పల్లీలు డ్రైగా పెంచుతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మా టిఫిన్ వచ్చేసి ఇడ్లీ ఇడ్లీలోకి నేను పల్లి చట్నీ బాగా టేస్ట్గా ఉండాలని మీకు చూపిస్తున్నాను ఈ ఇది ఎలా ఉందో మీరు చూడండి ఇప్పుడైతే పల్లీలు వేగిపోయాయి ఫ్రెండ్స్ నేను పక్కకు తీసుకుంటున్నాను పల్లీలని ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏ స్టైల్లో చేస్తారో నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి ఇప్పుడు నేను పచ్చిమిర్చి కొన్ని తీసుకున్నాను తర్వాత కొన్ని వెల్లుల్లి తీసుకున్నాను తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ కొంచెం ఆయిల్ వేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను దీన్ని వీటిని బాగా వేపుతాను పచ్చిమిర్చి తర్వాత వెల్లుల్లి జీలకర్ర అని బాగా ఫ్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ పచ్చిమిర్చి అయితే బాగా కొంచెం మాడాలి అప్పుడే మనకు ఆ టేస్ట్ అనేది వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ పచ్చిమిర్చిలో పచ్చివాసన పోతే బాగుంటుంది కదా అనేసి నేను ఇవి కూడా రెడీ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు వేయించడం నేను ఇవి కూడా పక్కకు తీసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చట్నీ కోసం ఇవి అయితే రెడీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ వేస్తున్నాను నేను కొంచెం సాల్ట్ వేసి మూత పెట్టేసి మిక్సీ జార్లు వేశాను కదా మూత పెట్టేసి నేను మిక్సీ చేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకుంటాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ తగినంత సాల్ట్ వేశాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ఇది ప్రిపేర్ అయిపోయినట్టే మనం ఈ చట్నీ మిక్సీ పడితే అయిపోయినట్టే ఫ్రెండ్స్ చూడండి మిక్సీ పట్టిన తర్వాత ఇలా వచ్చింది చట్నీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ చట్నీ అనేది వెల్లుల్లి వల్ల ఒక మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది తర్వాత ఇప్పుడు నేను దీన్ని కోపు వేస్తున్నాను అంటే నేను వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి వేశాను కదా మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ కూడా కోపు వేస్తున్నాను కొంచెం ఆయిల్ తీసుకున్నాను కొంచెం ప వెండి మిర్చి తీసుకున్నాను తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర తీసుకున్నాను కరివేపాకు లేదు ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు అందుకని కరివేపాకు తీసుకోలే లేకుంటే కరివేపాకు టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుంది ఇప్పుడు నేను చట్నీ కూడా వేశాను తాలింపులో నేను ఇప్పుడు తిప్పుతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ కొంచెం కావాలంటే పసుపు వేసుకోవచ్చు కలర్ ఇష్టపడే వాళ్ళైతే నేను పసుపు కూడా వేశాను ఎందుకంటే హెల్తీగా పసుపు కూడా మంచిదే కదా మార్నింగు మనకి యాంటీబయాటిక్ కదా పసుపు కూడా నేను కొంచెం వేశాను మార్నింగ్ తింటే మంచిదే కదా పసుపు అనేసి పసుపు కూడా కొంచెం వేశాను కలర్ కూడా వస్తుంది హెల్త్ కూడా మంచిది అనేసి ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఇడ్లీ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మా టిఫిన్ ఇడ్లీ కోసం నేను ఇడ్లీ పిండిని నేను ఇలా పెట్టుకున్నాను రెడీగా ఉడికించడానికి అనేసి నాకు స్టీల్ కుక్కర్ ఉంది కానీ ఆ కుక్కర్లో ఇడ్లీ అంత సాఫ్ట్గా రావట్లేదు ఫ్రెండ్స్ నేను అందుకని నేను ఇట్లాంటి తెల్ల దాంట్లోనే నేను వండుతాను ఇవే నాకు కొంచెం స్మూత్గా అనిపిస్తాయి దీంట్లో వండితే ఇడ్లీ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇడ్లీ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మా వారికి బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం నేను ఒక ఫోర్ ఇడ్లీ తర్వాత ఈ చట్నీ వేశాను చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇడ్లీ కాంబినేషన్ ఈ పల్లి చట్నీ అయితే సూపర్గా ఉంది నేను తిన్నాక చెప్తున్నాను చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎలా చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నేను రైస్ అయితే పెట్టుకున్నాను అక్కడ రైస్ కూడా ఉడుకు ఉడుకుతుంది తర్వాత ఇప్పుడు లంచ్ బాక్స్లోకి వచ్చేసి బెండకాయ కర్రీ చేద్దామనేసి నేను బెండకాయలు కట్ చేసుకున్నాను తర్వాత ఒక ఒక టూ టమాటాస్ కట్ చేసుకున్నాను పచ్చిమిర్చి కట్ చేసుకున్నాను అలాగే తాలింపులోకి ఉల్లిపాయలు కట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు తాలింపు వేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ జీలకర్ర వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి సన్నగా కట్ చేశాను తర్వాత జీలకర్రతో పాటు ఫస్ట్ తాలింపులో వేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ కర్రీ అయితే బాగుంటుంది ఎండు మిర్చి కూడా వేశాను ఇప్పుడు నేను ఎండు మిర్చి కూడా వేశాను తాలింపులో కొంచెం పసుపు వేశాను పసుపు మనం తాలింపులో వేస్తే చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది ఆ కలర్ అనేది బయటకు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అదే మనం ఉడికేటప్పుడు వేస్తే అంత కలర్ అనిపించదు తాలింపులో వేసినప్పుడే పచ్చి వాసన పోతుంది కలర్ కూడా బాగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి కూడా వేశాను తర్వాత ఆనియన్స్ కూడా వేశాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎలా చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ బెండకాయ కర్రీ బెండకాయ కర్రీ అయితే ఇలా కూడా చేయొచ్చు తర్వాత ఓన్లీ ఉట్టి బెండకాయలు కూడా ఫ్రై చేయొచ్చు కానీ ఉట్టి బెండకాయలు ఫ్రై చేస్తే కొంచెం జిగురు ఉంటుంది బంక బంకగా ఉంటుంది అలాగా కాకుండా కూడా నేను ఆ బంక అనేది ఉండ ఉండొద్దు అనుకున్న రోజు నేను రెండు టమాటాలు వేసి టమాటాలు అల్లు బెండకాయ కర్రీ చేస్తాను ఫ్రెండ్ అస్సలు బంక అనేది ఉండదు మనకు జిగురు అనేది ఉండదు బెం బెండకాయలో మామూలుగా బంక ఉంటుంది కదా ఒక్క టమాట
కొంచెం టైం పడుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ కొంచెం నేను ఫస్ట్ బీబీ వేసాను ఒక టూ మినిట్స్ ఆగేసి తర్వాత బెండకాయలు కూడా వేసాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ కర్రీ మీకు నచ్చిందా తింటే కూడా టేస్ట్ బాగుంది ఫ్రెండ్స్ నేను నేను రెండు టైప్లో చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ నేను మామూలుగా ఫ్రై చేస్తాను తర్వాత టమాటా వేసి కూడా చేస్తాను ఇప్పుడైతే నేను ఈ స్టైల్లో చేస్తున్నాను టమాటా వేసి బెండకాయ కర్రీ ఈరోజు లంచ్ బాక్స్లో కనేసి మా హస్బెండ్కి టైం అవుతుందని కొంచెం హడావుడి ఉంది నేను బెండకాయ ముక్కలు వేస్తున్నాను చూడండి బెండకాయ ముక్కలు వేసాను ఇప్పుడు కలుపుతున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీరేం తిన్నారు ఫ్రెండ్స్ మీరేం చేశారు లంచ్ బాక్స్లోకి మధ్యాహ్నం వచ్చేసి లంచ్కి ఏం చేశారు నేను ఈ బెండకాయ కర్రీ చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు బాగా తిప్పుతున్నాను ఈ దీంట్లో టమాటాలలో జ్యూస్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ అదే సరిపోతుంది కాకపోతే చాలా తనుకుంటే కొంచెం వాటర్ వేసుకోవచ్చు నేను కొంచెం వేసాను చూడండి ఎలా రెడీ అయిందో ఇప్పుడు ధనియా పౌడర్ వేస్తున్నాను నేను ధనియా పౌడర్ వేస్తే మంచి మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది కర్రీకి ఏ కర్రీలో అయినా ధనియాల పౌడర్ వేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ నేనైతే ప్రతి కర్రీకి వేస్తాను ఒక పప్పుకి తప్ప అన్నిటికీ వేస్తాను చూడండి ఇప్పుడు మూత పెట్టేస్తాను ఇంకా ఉడుకుతుంది ఒక టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్లోనే కర్రీ ఉడికిపోతుంది బెండకాయలు త్వరగానే ఉడుకుతాయి ఆ పులుసులో కొంచెం చూడండి కొంచెం ఆల్మోస్ట్ అయిపోవచ్చినట్టే కొంచెం సేపైతే అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ నేను లాస్ట్లో కారం వేసాను కారం తగినంత వేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ నేనైతే కొంచెం వేసాను ఇది కారం బాగా ఎక్కువ మంటే ఉంది మాది అయినా కానీ సరే మాకు సరిపోయేంత వేసాను ఆల్మోస్ట్ కర్రీ అయిపోయినట్టే ఫ్రెండ్స్ కారం వేసినాక నేను ఎక్కువసేపు ఉండనియ్యాను ఎందుకంటే అడుగంటుతుంది కొంచెం కా కొంచెం కాటు వాసన వస్తుంది నేను అందుకని లాస్ట్లో వేస్తాను ఇట్లాంటి కర్రీస్కి అంటే కొంచెం ఫ్రైగా మనకి వాటర్ తక్కువ ఉన్న కర్రీస్కి నేను ఇలా ఇలా వేస్తాను ఆల్మోస్ట్ కర్రీ అయిపోయింది ఇంకొకసారి మనం మూత తీసి చూసుకుంటే కర్రీ అయిపోయిందో లేదో తెలుస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది మొత్త మొత్తానికి లంచ్ బాక్స్లోకి ఈరోజు మా కర్రీ ఇదే మా పిల్లలకి చేసి మా పిల్లలు వెళ్ళలేదు స్కూల్కి మా హస్బెండ్కి లంచ్ బాక్స్ కట్టించాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ కర్రీ అయితే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిందని నేను ఇప్పుడు చేతితో చూపిస్తున్నాను ఈరోజు మా పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళలేదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే కొంచెం నిన్న ఏంటో కొంచెం కడుపు నొప్పిగా ఉందని స్కూల్లో డల్లుగున్నారట ఫ్రెండ్స్ కా కాకపోతే ఈరోజు లేచినాక నాకు పంపియే బుద్ధి కాలేదు స్కూల్కి డల్లుగానే ఉన్నారు కొంచెం వేడిగా అయింది ఒళ్ళు నిన్న ఆ కొద్దిసే ఆ కొంచెం ఒక్కరోజు వేడిగా ఫీవర్ వచ్చినట్టు అయినందుకే చాలా డల్ అయిపోయారు పిల్లలు వీళ్ళు బాగా సెన్సిటివ్ ఫ్రెండ్స్ అస్సలు చూడండి ఇప్పుడు బాగా డల్లుకున్నారు కదా అనేసి నేను చాక్లెట్ తింటారా అమ్మ అంటే తింటామని వెళ్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ చూడండి చాక్లెట్ తీసుకొని తింటున్నారు స్వీట్ బాక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇది స్వీట్ బాక్స్లో చాక్లెట్స్ ఉంటాయి ఇలా పెద్ద పెద్దగా పిల్లల కోసం అనేసి ఇవి తీసుకొచ్చారు వాళ్ళ డాడీ తింటున్నారు కొంచెం చాక్లెట్ అన్నా తింటే కొంచెం ఎనర్జీ కొంచెం హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారేమో డల్లుగా అనిపిస్తున్నారు అనేసి నేను చాక్లెట్ తింటారా అమ్మ అనగానే తింటున్నారు నాకు కూడా కొంచెం సంతోషం చేసింది ఎందుకంటే చాలా డల్లు ఉన్నారు పిల్లలకి కొంచెం డల్లు ఉంటే నాకు కూడా ఏం తోసదు ఫ్రెండ్స్ అస్సలు ఎలాగో ఉంటుంది నాకు కొద్దిగా భయం అనేది వేస్తుంది పిల్లలు డల్లుగా ఉంటే ఎవరికైనా అలాగే ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు సోఫాలో కూర్చొని తింటున్నారు ఫ్రెండ్స్ కొంచెం నాకు కూడా పిల్లలు బాగా యాక్టివ్గా ఉన్నాయి ఉన్నారులే అనిపించింది ఈరోజు స్కూల్కి పంపివ్వలేదు అందుకనే నేను నాకు కొంచెం భయం వేసింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వచ్చేసి నేను ఒక పని పెట్టుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ పని వల్ల నాకు చాలా తలనొప్పే వేసింది ఎందుకంటే మొన్న సండే రోజు మా హస్బెండ్ ఒక హాఫ్ నేనే తీసుకురమ్మన్నాను ఒక హాఫ్ కిలో అల్లం ఒక హాఫ్ కేజీ వెల్లుల్లి తీసుకొచ్చారు నేను అల్లం పేస్ట్ అయిపోయిందని చెప్పేసి అల్లం పేస్ట్ కోసం నేను రెడీ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు చూడండి అల్లం పేస్ట్ నేను అల్లాన్ని వచ్చేసి గీరుతున్నాను అబ్బా దీనివల్ల నాకు తలనొప్పి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ అల్లం ఏమో కానీ త్వరగానే నానేస్తే త్వరగానే అల్లం కొట్టు ఊడిపోతుంది కానీ వెల్లుల్లి వలవడం అయితే చాలా కష్టం ఫ్రెండ్స్ నేను వలిసే పట్టుకుంటాను ఎందుకంటే మనకి పొట్టు పొట్టుగా ఉంటుంది కదా మళ్ళీ శుభ్రంగా ఒక్కొక్కటి తీసేసరికి నాకైతే ఈరోజు చేతులు నొప్పులేసినాయి తర్వాత గోర్లు కూడా నొప్పులు వేసినాయి ఫ్రెండ్స్ నాకు ఎవరన్నా హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే మాట్లాడుకుంటూ తీసుకుంటే అది వేరు కదా వెల్లుల్లి పొట్టు నేను ఒక్కదాన్ని తీసేసరికి ఈరోజు నాకు పెద్ద తలనొప్పే అయింది దీంతో 
అబ్బా అనిపించింది నాకైతే నాకు ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే నేను ఒక టూ ఒక వన్ మంత్కి ఎక్కువే వస్తుంది ఒక హాఫ్ కేజీ అల్లము ఒక హాఫ్ కేజీ వెల్లుల్లి నేను ఒక నెలకు ఒకసారి నాకు ఇట్లా తలనొప్పి అనిపిస్తుంది వెల్లుల్లితో అయితే ఈ పొట్టు తీయడము గర్భాలు ఒలవడము ఇప్పుడు అల్లా అంతా క్లీన్ చేసుకోవాలి తర్వాత ముక్కలు ముక్కలు కోసుకోవాలి చన్నగా మిక్సీ జార్లో మళ్ళీ మెదగదు కదా ఫ్రెండ్స్ అందుకనేసి నేను సన్నగా మళ్ళీ అల్లాని కట్ చేయాలి మళ్ళీ వెల్లుల్లి అన్నీ పొట్టు తీసి పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైతుందో ఏమో అని నేను కొంచెం టెన్షన్గానే ఫీల్ అవుతున్నా మా పాప ఏదో చెప్పుకుంటూ వీడియో తీస్తుంది మా పాపతో మాట్లాడుతున్నా నేను తర్వాత వాయిస్ ఇవ్వచ్చులే అని నేను వాయిస్ ఏం చెప్పట్లేదు కానీ మా పాపతో అయితే మాట్లాడుతున్నాను ఫ్రెండ్స్ అదే మీకు కనిపిస్తుంది మా పాపే మా పాపతోనే మాట్లాడుతున్నాను ఈ ఎల్లుల్లి ఒలవడం ఇప్పుడు అల్లం అయితే కడిగి మామూలుగా గీరడం అయిపోయింది ముక్కలు కట్ చేయలే కానీ వాటర్లో పెట్టి పక్కకు పెట్టాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి వెల్లుల్లి స్టార్ట్ చేశాను అబ్బా ఈ వెల్లుల్లి ఎప్పుడైపోతాయో ఏంటో అని మా పాపతో అంటున్నాను పాపం పిల్లలు వాళ్ళకి కూడా బాగాలేదు కదా ఫ్రెండ్స్ హెల్త్ అందుకని నేను పిల్లలకి ఏం చెప్పలేదు నేనే ఇంకా చిన్నగా కూర్చొని వలుసుకునే వలసాను ఇలా ఆయిల్ రాసి పెడితేనేమో పొట్టు ఊడిపోతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ మేము ఉండే ప్లాట్లో అయితే ఎండ తగలదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఆ అల్లంకి వెల్లుల్లి కూడా రెడీ చేసుకున్నాను వలుసు పెట్టుకున్నాను చాలా టైమే పట్టింది ఇప్పుడు దాన్ని నేను మిక్స్ చేసుకుంటాను అని మీకు చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ అల్లాన్ని వెల్లుల్లిని నేను ఇప్పుడు మిక్సీలో పట్టుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఎలా అయిందో ఇగో ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ నేను ఒక హాఫ్ కేజీ అల్లము ఒక హాఫ్ కేజీ వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయితే ఇంత అయింది ఫ్రెండ్స్ ఇది నాకు ఒక వన్ మంత్కి ఎక్కువే వస్తుంది నేను ప్రతి కర్రీలో వేస్తాను కొంచెం కొంచెం ఒక పప్పులో తప్పితే మిగతా వెజిటేబుల్స్లలో కూడా తాలింపులో వేస్తాను ఎందుకంటే మనకి అల్లం అన్ని విధాలుగా మంచిది హెల్త్కి అనేసి నేను ప్రతి కర్రీలో వేస్తాను ఇప్పుడు అల్లము ఇలా రెడీ అయిపోయింది దీన్ని స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఎక్కువ రోజులు నిలువ ఉండాలంటే ఒక చిన్న టిప్స్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఒక టూ నిమ్మకాయలు తీసుకున్నాను నేను చిన్న సైజు నిమ్మకాయలు అవి కట్ చేసుకుంటున్నాను కట్ చేసుకొని వాటిలో ఇత్తులు ఏమన్నా ఉంటే తీసేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఒకటి రెండు ఇత్తులు ఉన్నాయి మొత్తం ఇత్తులు అయితే తీసేసాను పైన ఉన్నాయి అయితే ఏం లేవు లోపల ఏమన్నా ఉన్నాయేమో ఇంకా ఇప్పుడు మనము ఎక్కువ రోజులు నిలువ ఉండాలంటే ఫ్రిడ్జ్లో కానీ బయట కానీ ఎక్కువ రోజులు నిలువ ఉండాలంటే ఈ టిప్ పాటించండి ఫ్రెండ్స్ నిమ్మకాయని జ్యూస్ని మనము అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇలా రెడీ చేసుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్లో వేస్తే చాలా రోజుల వరకు నిలువ ఉంటుందంట ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు మేము ఉండే దగ్గర అంతే చేసేవాళ్ళు మా పక్కన ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు నాకు చెప్పారు నేను కూడా అలా ఒకటి రెండు సార్లు పాటించి చూశాను అల్లం ఎప్పుడు మనం ఇప్పుడు నూరుకున్నంత ఫ్రెష్గానే ఉంటుంది మనం ఇప్పుడే తయారు చేసుకున్నట్టుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు బయట పెట్టినా పర్లేదు ఇది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినా పర్లేదంట ఎక్కువ రోజులు నిలువ ఉంటుంది అంట ఫ్రెండ్స్ నేను కొన్ని రోజుల నుంచి అయితే ఇలానే చేస్తున్నాను మీరు కూడా ట్రై చేయండి నిమ్ నిమ్మకాయ జ్యూస్ కలిపితే ఫ్రెష్గా ఉంటుందట ఏం పాడైపోదట అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత అదొక స్మెల్ వస్తుంది కదా అలాంటి స్మెల్ రాకుండా ఎప్పుడు ఫ్రెష్నెస్గా ఉంటుందంట కొంచెం నేను సాల్ట్ వేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సాల్ట్ వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనకు ఖరాబ్ కాకుండా ఉండడానికి పసుపు మాత్రం వేయొద్దు ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది పసుపు వేస్తారు కదా పసుపు వేస్తే త్వరగా భూజోసం వస్తుందట పసుపు అయితే వేయొద్దు అల్లం ఒట్టిగా సాల్ట్ అయినా వేసుకోవచ్చు నిమ్మకాయలు అయిపోయినా కానీ పసుపు వేస్తే స్మెల్ మారిపోతుంది కొంచెం భూజువాసన వస్తుందట నేను ఇప్పుడు బాగా ఆ నిమ్మకాయ జ్యూస్ పిండాను కదా ఫ్రెండ్స్ బాగా కలుపుతున్నాను కలపడం అయితే అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఇక నేను ఈ పెద్ద డబ్బా ఇదే పెద్దగా ఉంది నాకు చిన్న డబ్బాలు అలా పట్ట పోయినసారి పట్టింది కానీ ఇప్పుడు పట్టినట్టు ఉన్నదని నేను దీంట్లోనే స్టోర్ చేస్తున్నాను ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాను ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎన్ని రోజులైనా ఒక నాకైతే ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ దాకా ఎప్పుడు ఖరాబ్ కాలేదు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి డిన్నర్ కోసం వచ్చేసి మా పిల్లలు పప్పు వండమన్నారు ఫ్రెండ్స్ పప్పు కోసం అనేసి నేను మైసూర్ పప్పును కడిగి పెట్టుకున్నాను దాంట్లో టమాటా పచ్చిమిర్చి వేస్తున్నాను పచ్చిమిర్చి టమాటా వేసాను తర్వాత ఇప్పుడు కుక్కర్లో నేను కుక్ చేసుకుందామని ఈజీగా త్వర త్వరగా అయిపోతుంది కదా అనేసి నేను పసుపు వేసాను ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో వాటర్ పోసాను తగినన్ని ఇప్పుడు మూత పెట్టి నేను సాల్ట్ కూడా వేస్తున్నాను ఇప్పుడే సాల్ట్ కూడా వేస్తే ఒక పని అయిపోతుంది కదా అనేసి సాల్ట్ కూడా వేసాను తగినంత ఇప్పుడు మూత పెట్టి నేను స్టవ్ మీద పెడతాను ఫ్రెండ్స్ ఈజీగా అయిపోతుంది కదా మా హస్బెండ్ వచ్చే టైం కూడా అయిపోయింది పిల్లలు పిల్లలు ఇంటికి అంటే కొంచెం ఏ పని కాదు కానీ వాళ్
చూడండి నేను అవన్నీ ముక్కలు కూడా ఒక్కసారి మనం ఇలా తిప్పామంటే అన్నీ మెదిగిపోతున్నాయి పచ్చిమిర్చి కూడా అంత స్మూత్గా ఉడికాయి మా పిల్లలు పప్పు అడిగారు ఈరోజు అందుకని నేను పప్పు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను తాలింపుకి ఇంకా రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇది తాలింపు పెట్టుకుంటున్నాను చూడండి తా ఒక బౌల్లో నేను ఆయిల్ తీసుకున్నాను తర్వాత ఎండుమిర్చి తర్వాత ఇవి వెల్లుల్లి తర్వాత జీలకర్ర తీసుకుంటున్నాను కరివేపాకు లేదు ఫ్రెండ్స్ ప్రస్తుతానికి అయితే అయిపోయింది ఏమో మా హస్బెండ్ వచ్చేటప్పుడు చెప్దాం అంటే నాకేమో గుర్తు ఉండదు సరిగా ఆ టయానికి ఏం కావాలని ఫోన్ చేస్తారు కానీ నాకేమో గుర్తుండదు ఇప్పుడు నేను మామూలుగా వెల్లుల్లి వేశాను నాకు వెల్లుల్లి అంటే చాలా ఇష్టం అండి మా హస్బెండ్కి కానీ మా పిల్లలకు కానీ వెల్లుల్లి ఫ్లేవర్ ఉండాల్సిందే తాలింపులో అన్నిటిలోకి చూడండి నేను ఇప్పుడు ఎండుమిర్చి కూడా వేశాను ఎండుమిర్చి కూడా వేగుతున్నాయి ఎండుమిర్చి లేని తాలింపు ఏం బాగుండదు కదా అలాగే కరేపాకు లేకుండా కూడా బాగుండదు కానీ నేను ఈరోజు అడ్జస్ట్ అవుతున్నాను పప్పుకి తాలింపు తాలింపులోనే ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ బాగా టేస్ట్ అనేది మనం తాలింపు ఎలా చేసుకుంటే కర్రీ అలా కుదురుతుంది అంత బాగుంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు జీలకర్ర వేస్తున్నాను జీలకర్ర కూడా కొంచెం వేయాలి కదా ఆ లోపు ఇవి కూడా వేగిపోతాయి అనేసి నేను ఇప్పుడు జీలకర్ర వేస్తున్నాను చూడండి జీలకర్ర కొన్ని మిరిపిత్తులు పడి పడినాయి దాంట్లో అవి కూడా వేసాను పప్పు అయితే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ నేను డిన్నర్ చేసిన తర్వాత నేను ఎడిటింగ్ చేస్తున్నాను కదా పప్పు అయితే చాలా బాగుంది మైసూర్ పప్పు నాకైతే మా పిల్లలకు కూడా కందిపప్పు కంటే ఎక్కువ మైసూర్ పప్పే మేము ఎక్కువ వాడతాం ఫ్రెండ్స్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సింపుల్గా వండుకున్నా సరే టేస్ట్ బాగుంటుంది ఆల్మోస్ట్ తాలింపు అయితే రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి తాలింపులో పప్పు వేసేస్తే అయిపోయినట్టే మా డిన్నర్కి పప్పు రెడీ అయిపోయినట్టే మీరేం చేశారు ఫ్రెండ్స్ డిన్నర్కి చూడండి పప్పు ఎలా రెడీ అయిపోయిందో చూడడానికి కూడా బాగుంది కదా టేస్ట్ కూడా అలాగే ఉంది ఏం తగ్గలే టేస్ట్ అయితే చూడడానికి ఎంత అందంగా ఉందో అంతకంటే ఎక్కువ టేస్ట్ అనిపించింది ఈరోజు పప్పు బాగా అయింది మంచిగా కుదిరింది ఈరోజు పప్పు అయితే ఈరోజు వచ్చేసి మా డిన్నర్ ఇదేనండి ఇప్పుడు అయిపోయిందని నేను చెప్తున్నాను నేను వాయిస్ ఇప్పుడు ఇస్తున్నాను కదా ఇప్పుడు అయిపోయింది అని చెప్పాను నేను చూడండి ఒక మంచి పప్పు రెడీ అయిపోయింది మా డిన్నర్ అయితే ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ స్మాల్ రిక్వెస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరో వీడియోలో